హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ద కోర్స్ ఇప్పుడు నేను కోర్స్లో స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను ఈ స్పైసెస్ అనేది ఇలా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలని అయితే ఈ వీడియోలో నేను ఇంకా కొద్దిగా దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను ఇంకా అక్కడ అక్కడి నుంచి మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్దాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు మీరు నేర్చుకున్నారు ఎలా స్పైసెస్ బోర్డ్ నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఎలా స్పైసెస్ బోర్డ్ సర్టిఫికేషన్ ఎలా ఉంటుంది దాని గురించి నేర్చుకున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ అనేది చెప్తాను ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాను ఏంటంటే యూఎస్ఏ అది ఒక ప్రాసెస్ తీసుకున్నాను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ యూఎస్ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఇప్పుడు యూ యూఎస్ఏ అంటే టాప్ మోస్ట్ కంట్రీ వరల్డ్లో అతి పెద్ద టాప్ మోస్ట్ కంట్రీ వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది రిసోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయి అయితే వాళ్ళ దగ్గర లెబరేటరీస్ అవి కూడా చాలా ఎక్కువ శాతం ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ వరకు వాళ్ళు ఎక్కువ అక్కడ చూసినట్టయితే ఇన్స్పెక్షన్స్ అవి ఎక్కువ చే చేయడం జరుగుతుంది ప్రోడక్ట్ గురించి అయితే దీని గురించి కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలిసి ఉంటే మీరు ఏ కంట్రీకైనా ఈజీగా ఈ మీ స్పైసెస్ మిర్చి కావచ్చు లేదంటే ఇంకేదైనా స్పైసెస్ ఈజీగా ఎక్స్పోర్ట్ చేయగలుగుతారు అయితే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇలా ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది కంప్లీట్గా చూడండి ఇప్పుడు ఇది అంత ప్రాసెస్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు చాలామందికి అర్థం కాదు ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది సెకండ్ ఏం జరుగుతుంది థర్డ్ ఏం జరుగుతుంది ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది అన్ని కన్ఫ్యూజన్ అనేది చాలామందికి ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ మీకు అంతా కంప్లీట్గా ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ ఒక ఫ్లో చార్ట్ గురించి చెప్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమైతుంది ఒక ఫార్మర్ ఏదన్నా క్రాప్ని గ్రో చేస్తారు ఓకే గ్రో చేసిన తర్వాత దాన్ని కటింగ్ చేస్తారు కటింగ్ చేసి మొత్తము డ్రైయింగ్ చేస్తారు ఇది ఇది ఏంటంటే ప్రాసెస్ ఇది స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి అవుతుంది మనకి గ్రో చేయడం ఒక ఫార్మర్ పొలాల్లో పండించి ఎక్కడి నుంచి హార్వెస్టింగ్ చేసి డ్రాయింగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ డ్రాయింగ్ చేసిన సరుకు ఏం చేస్తారంటే చిన్న చిన్న ఏజెంట్స్కి వాళ్ళకి అమ్మేస్తుంటారు అమ్మేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చిన్న ఏజెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే పెద్ద ఏజెంట్స్కి ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు అమ్మేస్తారు వాళ్ళు అమ్మేసి అమ్మేసిన తర్వాత పెద్ద ఏజెంట్స్ ఏం చేస్తారు అది క అంతా కలెక్ట్ చేసేసి ఒక ప్రాసెసర్ యూ ప్రాసెసర్ యూనిట్ అనేది ఉంటుంది ఆ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్కి అక్కడ పంపించి అక్కడ పెద్ద అంటే ఏజెంట్స్ ఆ ఏజెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే దాన్ని క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ చేయడం చేస్తారు అక్కడ సర్కుల్లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్లో ఉన్న ఏమైనా కంటెమినేషన్స్ ఏదైనా పురుగులు ఏదైనా పురుగులు కావచ్చు లేదంటే దాని మీద ఉన్న ఏదన్నా కెమికల్స్ కావచ్చు అది క్లీనింగ్ అన్నట్టు ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇం ఇంకేం జరుగుతుంది అంటే ఇంకా క్లీనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా క్లీనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒక వన్ టైం అన్నట్టు కాదు తరతరాలుగా ఇప్పుడు వన్ టూ టైమ్స్ ఇలా త్రీ టైమ్స్ ఇలా క్లీనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత ఏమవుతుంది మైక్రో బయా రిడక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారంటే దానిలో ఉన్న ఏమైనా మైక్రో బ్యాక్టీరియా ఇంకా ఏమైనా చిన్న చిన్న బ్యాక్టీరియాస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అన్నట్టు చూడడంతో పాటు దానికి ట్రీట్మెంట్ కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత అది కంటైనర్స్లో లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ప్యాకింగ్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత లోడింగ్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ టు పోర్ట్ అక్కడి నుంచి పోర్ట్కి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీకు తెలిసింది ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ పోర్ట్కి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ లోడ్ షిప్ మే షిప్లో లోడింగ్ చేయడం జరుగుతుంది అక్కడ నుంచి యూఎస్ఏకి వెళ్తుంది లేదంటే దుబాయ్కి వెళ్తుంది ఎక్కడైనా మనం పంపించే చోటుకి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ టు ఇండిపెండెంట్ వేర్ హౌస్ ఆర్ బయర్ ఫెసిలిటీ ఇప్పుడు అక్కడ బయర్ గారు ఎదురు చూస్తుంటుంది మీ పంట అక్కడ వస్తుందని వాళ్ళు ప్రొడక్ట్స్ గుడ్స్ కంటైనర్ వస్తుందని అక్కడ వెయిట్ చేస్తుంటారు అక్కడ అక్కడ నుంచి వాళ్ళు తీసుకుంటారు తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్టోరేజ్ ప్రయర్ టు ట్రీట్మెంట్ ఇప్పుడు స్టోరేజ్ చేసే ముందు అతను ఏం చేస్తారంటే ఇంకా మై మైక్రోబయాలికల్ రిడక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు ఇది ఎందుకు ఇస్తారంటే ఇప్పుడు మీరు పంపే గుడ్స్ మధ్యలో ఇప్పుడు టూ డేస్ అయింది ఫైవ్ డేస్ అయింది టెన్ డేస్ షిప్ ద్వారా వెళ్తుంది అయితే మధ్యలో ఏమైనా ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా అయినాయా ఇప్పుడు షిప్మెంట్ చేసేటప్పుడు గాలిలో ఉన్న బ్యాక్టీరియా కావచ్చు ఇంకా షిప్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా అది కనుక అక్కడ దానికి ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చిందా ఇన్ఫెక్షన్ అయిందా అన్నట్టు ఇంకోసారి దాన్ని మైక్రోబయాలజికల్ ట్రీట్మెంట్ అక్కడ
అక్కడ చేస్తారు చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్యాకేజింగ్ అవుతుంది ప్యాకేజింగ్ అయిన తర్వాత ఆ ఫినిష్డ్ గుడ్ అన్నట్టు ఆ మార్కెట్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇది మొత్తం కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఇలా జరుగుతుంది ప్రతిసారి ఈ ప్రాసెస్ అన్నట్టు జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో మీరు డైరెక్ట్గా ఫార్మర్ ఉన్నారనుకోండి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మీరు గ్రో చేసేసి ఈ ఐటమ్ని మీరు డైరెక్ట్గా ఏం చేయొచ్చు ఈ క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అది ఇవి అంతా చేసుకుంటే డైరెక్ట్ మీరే పోర్ట్కి పంపించచ్చు అక్కడి నుంచి మీరు డైరెక్ట్ షిప్మెంట్కి షిప్మెంట్ చేయొచ్చు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అయితే మీ ప్రా మీకు ఈ నాలెడ్జ్ ఉందనుకోండి ఇంటర్నెట్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే మీరు ఈజీగా చేసుకోగలుగుతారు దీంతో మీకు ఏం జరుగుతుందంటే చాలా ఆదాయం ఉంట వస్తుంది ఎందుకంటే మీరు మీ ఐటమ్ని ఎక్కువ శాతం రేట్లో అమ్మడము లేదంటే వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చే బదులు మీరే చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మీకు ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఎక్కువ రావడం ఖాయం కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్లో మీరు ముందుకు వెళ్ళండి ముందు ముందుకు వెళ్ళండి అయితే వెళ్తే మీకు చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది అయితే నేను నా ట్రైనింగ్ కోర్సులో మొత్తం కంప్లీట్గా ఎలా ప్రాసెసింగ్ చేయాలి ఎలా మరి సర్టిఫికేషన్స్ ఏమున్ ఏముంటాయి ఎలా ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి ఇంకా గైడెన్స్ కావచ్చు సపోర్ట్ కావచ్చు నేను అంతా ఇస్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా నన్ను అప్రోచ్ కావచ్చు ఈ ట్రైనింగ్ ఫస్ట్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత అప్రోచ్ కండి నెక్స్ట్ స్టెప్స్ మనం హెల్ప్ చే చేయడము అది చేసి మీకు ముందు ముందు నేను సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ఇప్పుడు ఈ వీడియోని మీరు యూట్యూబ్లో చూస్తున్నారైతే వీడియో కింద లింక్ ఉంటుంది వెబ్సైట్ లింక్ క్లిక్ చేసి అక్కడ నుంచి మొత్తం ట్రైనింగ్ తీసుకోవచ్చు ఈ ట్రైనింగ్స్ నేను డీటెయిల్ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా వరకు మీకు బిజినెస్ రావాలి బిజినెస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రావాలి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ కావాలి కాబట్టి మీరు ఇది అంతా నేర్చుకోవాలి నేర్చుకుంటేనే మీకు బెనిఫిట్ అవుతుంది అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో కోర్స్లో నేను మీకు ఇంకా డీటెయిల్ దీని గురించి చెప్పబోతున్నాను స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంకా డీటెయిల్ చెప్పబోతున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ